आये दर अक्षण डायरेक्टर बन जाए स्थान बोलते हैं तो गप्पन बोलते हैं असुरी के साथ कहाँ के स्थान पर चिपकेरो अभी चारा तबलत चिपकेरे ना तो निकालना वाला तबलत जो कहाने आल अपने ने इन्हों जैसा अवकाश ना दिखता ना कुछ ना जीवन ना बैठ पड़े ना नज़ंगा मूवी माकला में पैर के सार्थक तत्वीस कुछ ना रामानंद गारो प्रस्तुत लाख पौतों नज़ंगा इंडस्ट्री के चाला तेरन लोटो आल अपने लो आयन लागा चार साल नासिस तो सेवा देश को ना सांसले अवर के साथ जो ये फरिया� मामले तो कुछ चाले सिन वालों मेरे लेटेस्ट वर्क को पंजाब से ना ना रामाना इगल ने मार जीवित आते मच पड़े हों आयन विग्रह रूप पर आकर ना मार गुंडे में उपरी उन्टा रहे ना आयन विग्रह अंदर के कन पड़े थे मार को लाभ पड़ने थे आयन आयन लागे आयन इंदा का इन कोर्नेट का सुरेश बाबू एंटेंस रामायणाइटगरो, सरिलेर नीके बरो, सरिरारो नीके बरो। थैंक यू। सर तो ये मार्ग सुबह का अनुभव नहीं होता, यहाँ पे ये लोग ने निर्मात का वो चीज़ न तो भी समझते होंगे, पर ये नॉने आरोज़ लो पैदा निर्मात का उन्हें वालों मुख्य इंगा हैदराबाद वो चीज़ तरह आता, हैदराबाद चलने चतर पंचस्थ Film negara club logo ni, ane itu logo bagus kami yang disko nara ini. Ikra kalaman logo ni, kat town logo ni, i film chamber office logo, kat teh dance logo ni, dhanesh ni cah, ane perih meja mandi pawai nau. Alah ni film culture center, dah ni abis dulu gora baga bagus kami orang orang ini cawalu. Ane ek cinema logo, Telugu logo ni, Hindi logo ni, ane na andu kolai ni pada beli itu. राज्य के यार लोग के ना गोड़ा एमपी का फर्स्ट प्राइस में लाना एमपी है यारों अलाने कंपनी लगाने हिंदी सिनेमा लगाने तेलुगु सिनेमा लगाने अनेक मंदे कलाकारों लगाने सांकेतिक निबल लगाने पर चेंजेस लगाना था हेल्प के जल्द होंगे आये न लेन लोटू फिल्म इंडस्ट्री के चाला होंगे ये प्रेरणा � निर्मात का नहीं मार्टेट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर है ना, एक्सिबिटर है ना, स्टूडियो वोन रही है ना, लैबोरेटर वोन रही है ना, वाटी का ना मुख्य अंग फिल्म प्रोड्यूसर भाव उन्होंने अलग अलग कोड़ कोने बच्चों लो, मदर टेबल वाटी का उन्हें वाट अगर ने कौन सा गेम पुगा सुरेश भावुगा in the association with Ramana Ariyaru is something I cannot explain. We are together at Chennai, then at Hyderabad, we just opposite houses. And I am 30, almost every week, Kalatron Zaru Tunde. One look, Guttinchi, they didn't say anything, nothing yet but cinema. और चंडीगार लगा सिनेमा जब तक वे रेंक में ले दो एक एंड इस मोर देन ए सिनेमा ही लाउड पीपल इन इट अंतो मंदिर की सहायन जैसा रो अंतो मंदिर की आप याद क्या चांसेस इच्छा रो वाला मेरिट नू मेरिट नू गुर्ती नहीं वाला द्वारा पिचल दिन्स कुना रो एंड वी हैव आल्सो सर्वर देम टू द बेस्ट ऑफ Cinema, all the time, we are going to Bombay, we are going to Bombay, we are going to Hollywood, we are going to all the time, but nobody is like him. He is really a rock of Gibraltar. He went on making films with all credibility. And he is very thorough. And sometimes he used to read the entire dialogues of a film, pages together. That shows his keen interest in the cinema. I na like about all the naaku personal ga I am a great loss to me because he was just opposite to me. I used to go discuss various issues, and my father ko na like family anta cinema ke save jayalani. Mama na dear ko na adhe vidanga. Sir, 
My father couldn't succeed better than Riyaz succeeded. Children are all working, serving the cinema, and uh, Suresh and the Vengsi, they're all doing wonderful service to the cinema. And I'm so happy I know him, and uh, such personality is a great asset to a cinema. And all family members, Santa Koda, we are all as one. And uh, I'm only sorry he's not here today. And I wish the Suresh Productions and the family to continue to grow the industry. Thank you, gentlemen. <laughs> Suresh Kanna Koda Konchu Vaisalo Chennavani Kani Ramana Edgar Ki Naku Na Sneho Ipuru Koda Meo Prana Sreetu Lagano No Anta Yejiga Punapurke Koda Nano Antagano Premichina Veti Ramana Edgaru Na Gata Aina Unantakalum Gata Yerwe Sautralu Yerwe Kasautralu Na Prati Putin Dozki ना केक कटिंग रामानायड गरे चेसे वारु अंता बप्पा अनुभव नम्मा दे इपुरु कोडा मामले का सिनेमा इंडस्ट्री लेकर चाला बंद नम्मा रु ओपन का जप्पी लेट डेटे पकोड सिनेमा हिट्टे इतने सातोष इंचे वालु सॉरी हिट्टे इतने बाद बड़े वालु फ्लॉप इतने सातोष इंचे वालु उन्ना सोसाइटी लो यावर कहीं � Kalam itu ni macam seperti Raman ayat garu, anta goppa seperti ni. Sinema perisam lo, cipta mana ni, cara orang tu, ni mana cara goppa mana bata wadi. Yang mana gora ayna, wakar rupa iste publicity jas kor daru, kahne ayna. Yang tu orang tu jual sahaya jesi, itu nanti publicity lekunda, cara dana jesi na goppa seperti, atu nanti manci manusia ayna anu kor ni award lewu. Aina anit lagi na, aina asal tu, mana Suresh, Venkatesh, wakaya ni gopu projek asal tu gaya na, pada hero, pun mana orang pada salah rujuklah macam tu. Aro tu lo, Rama na orang tu, Suresh pernah meja, banner beti, entah value di skor ceri apa beti, Rama na orang tu pernah meja Suresh yang na jesi, aina Suresh di skor ceri pernah meja gopu pernah Rama na orang tu kita tiga orang la ni di. Nah, korja, ini rosu udio. Nee, nanu kau punya Suresh ke Rama naer ke bateri guru ini jalan ke message beti Suresh tu matlar te, matlar Suresh lagu utara ini rosu vidra uskar nunda ani cipran dua la ade nee nikre nunda, sala 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 wakah madar ke madzun nna ah ah sambandu nanu kau punya nee nikre nunda. इतने सरिग्गा अनवीलिंग जैसी टाइम के लेने करके राहत होने दी डिफरेंट का आयना पहले इंच प्रदान ना मन अंदर ने इकरा सोचते हों डरो साला सोचते हों जिसते हों डरो ना नू कुंठना नागो पुरुष वक्त देखो बड़ा आर्टिस्ट में तो रिलेशनशिप करते हों बड़ा मैं साला क्लोज फ्रेंड्स इन दो अभिनव फाउंस अंबदान सिर्फ़ आज रित्तल लो, आयना वो का पेज़र दो आयन सोशल जो कर रहा है, ये द लेज़र ने, आयन चाहिए ने कार्य वट डूले, ये सिर्फ़ सिर्फ़ वो परिश्रम बोलो, इधर के ने प्रोडक्शन लो, नंबर ऑफ़ पिक्चर लो अंदर के आदित्य का अंदर आदित्य का बिल्कुल देख पति शादी, यंत्रों में दे डायरेक्टर ने ज Adakah kalau kuna studio orang orang tu dengan macam tu, laba macam tu, printing macam tu, ente, yang mana orang orang ke derma tu double news kali studio orang ke tu itu, semua orang tu jual segala macam tu kalau macam tu, anda fashion di semua industri tu semua buat cara ni lah, ente kalau tu, anda lagi yang semua orang pichal tu yang ada ni lah, apa tu, anda itu orang pichal tu pichal tu, pernah kata. आये ना सही है ना मानवता तो तब लोग जाए तो काले आले तो मेरे मरे उधर से लोग ना तो कानो आंध्र सोशल कल्चर तो तोड़ के प्रस्तुत का उन्हें यंत्र उत्साहन साक्षर जी यंत्र मंदिर बंपर्स का तैयार जैसे बादी यंत्र अमृत लोग तो सोच चले इकड़ा माना तेलुगु मरे इकलौते के मरे सिद्धमा कलपे 
ఎంతో దోహదం చేశాడు మరి అక్కడికి ఈ కాంప్లెక్స్ లోనే ఆయన రామారాయణ థియేటర్ కట్టాడు తర్వాత అప్పుడు పైన హౌస్ కి అది కట్టి ఎంతో మందికి వృద్ధాప్యంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎంతో సహకరించినట్టు చేశాడు ఆయన చెయ్యని కనుక కానీ అంటూ లేదు ఆయన స్టాచ్యూ అసలు ఎప్పుడూ పెట్టవలసింది ఇప్పటికైనా పెట్టారు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఆయన అదొక్కటే చాలా ఆయన చేసిన మరి అప్ప లాంటి ఇతర బిడ్డల్ని ఒకళ్ళు సురేష్ పెద్ద బిక్ష బిజినెస్ బిక్షగా తయారు చేశాడు మరి రెండో కొడుకు చాలా వన్ ఆఫ్ ది ట్రప్ హీరోస్ తెలుగు అనిపించుకున్నాడు ఆ విధంగా కూడా ఆయన ఇండస్ట్రీకి దోహదం చేశాడు అది కాకపోతే నాకు ఒకటే కోరుకు ఉంది అది ఎంతవరకు సహాయం నాకు తెలియదు కానీ నానా సహాయ పాలిక ఎవరు ఆయన బిగిరిగలో అయ్యే పరిశ్రమని నైన్టీన్ థర్టీ వన్ లో బయటకు తీసుకొచ్చినందుకు ఎంత దోహద పడ్డాడో మరి సినిమా పరిశ్రమ అప్పటికి ముఖ్యంగా మన తెలుగు పరిశ్రమకి ఎంతో గణనీయ సేవ చేసి చరిత్రలో లెజెండ్ గా నిలిచాడు కాబట్టి ఆయన పేరు మీద ఒక అవార్డు ప్రతి సంవత్సరం క్రియేట్ చేసి ఆయన పేరు మీద ఇస్తే ఆయనకి గణన ఇవ్వాలని అర్పించినట్టు అవుతుందని నా ఉద్దేశం అది ఎంతవరకు సాధ్యమో మరి సురేష్ గారు ఆలోచించి నెరవేరిస్తే మా అందరికి అందరూ సృప్తిగా సంతృప్తిగా ఉంటుంది ఆ ఫండ్ గా ఆయన లేని లోటు నాకు ఎంతో ఇదిగా ఉంది నాకు ఎంతో ముఖ్యమైన ఫ్రెండ్ ఒక నిర్మాతగా ఆయన అక్కడ సంబంధించిందాడు ఆయన తీరని లోటు సినిమా పరిశ్రమ ఎంతో ఇక అది వెళ్ళలేక వెళ్ళకట్లేని లోటు అది ఆయన తలుచుకుంటూ ఆయన నిర్వహణ నిజమైన నిర్వహణ అర్పించాలంటే ఈ ఒక్క స్టాచ్యూ అంటారు ఆయన పేరు మీద ప్రతి సంవత్సరం ఒక అవార్డు ఏ విధంగా ధరిస్తే బాగుంటుందో ఆ అవార్డు ఇచ్చి ఆయనకి ఘనమైన నిర్వహణ చేకూరుస్తారని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ ఈ నాలుగు మాటలు చెప్పే అవకాశం రాక్షించినందుకు నేను మనస్ఫూర్తిగా నాకు హృదయపూర్వకం ధన్యవాదాలు తెలియదు ఎందుకంటే నా కుడియడములు ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా ఇండస్ట్రీలో నాకంటే అందరికంటే నాకంటే అందరూ సీనియర్సే ఎంతో ఇది ఉంది కానీ నాకు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల అనుభూతి ఆయనతో నాకు ఉన్న దాంట్లో నేను ఒకటే చిన్న మాట చెప్తాను సినిమా ప్రొడ్యూసర్ గా ఆయన ఎంతో గొప్పవారు మనం అందరం చెప్పుకుంటున్నాం నేను ఆయనలో కనిపెట్టింది ఏమిటంటే నిర్మాత కంటే కూడా మంచి మనిషి హృదయం ఉన్నటువంటి గొప్ప మనిషి మంచి చెడ్డల్లో అందరితో సాయం చిన్నవాడు పెద్దవాడు అని లేకుండా అందరికీ సాయ దృక్పథంతో చక్కగా అందరినీ సొంత బిడ్డల్లా చూసుకున్నటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి కాబట్టి సత్యాన్ గారు చెప్పినట్టుగా అవార్డులు అవన్నీ పెట్టడం మంచిదేనండి నేను ఈ జనరేషన్ వారికి చిన్న సలహా చిన్నదే కాదు పెద్ద సలహా ఈ విగ్రహం పెట్టి పది మంది చూస్తారని కాదు నా ఉద్దేశంలో ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ జనరేషన్ లో ఉన్నటువంటి దర్శకులు నిర్మాతలు వారానికి ఒక్కసారి అయినా రామానాయుడు గారి విగ్రహం దగ్గర నుంచుని వారి యొక్క చరిత్ర వారి సినిమాలు తీసిన పద్ధతి తెలుసుకుంటే మీరు చాలా గొప్ప దర్శకులు నిర్మాతలు అవుతారని నా మనవి అది చేయమని ప్రార్థన నమస్కారం ఇక్కడ వేదిక పైన ఉండే అందరికీ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఫర్ గివింగ్ సో మచ్ రిగార్డ్ టు మై ఫాదర్ అంటే నాకు ఇది కొంచెం ఎమోషనల్ థింగ్ ఐ క్యాన్ టాక్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్ ఫర్ ఆల్ ది రిలేషన్షిప్స్ దట్ మై ఫాదర్ హ్యాడ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ మేము యాజ్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ అండ్ ఇస్ అ ఫ్యామిలీ వీ విల్ ఆల్వేస్ బీ ఇండెటెడ్ టు ది ఇండస్ట్రీ అండ్ టు ది పీపుల్ ఆల్ ది తెలుగు పీపుల్ ఫర్ వాట్ వీఆర్ టుడే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నా నమస్కారం అండి ఇప్పుడే సత్యనారాయణ గారు ఒక మంచి ప్రపోజల్ చెప్పారు ప్రతి సంవత్సరం నారాయణుడు మన రామానాయుడు గారు జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఉత్తమ నిర్మాత అభివృద్ధి అనేది ఇవ్వటం జరుగుద్ది దానికి ఎవ్రీ ఇయర్ వన్ లాక్ ప్రైజ్ మనీ దానితో పాటు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ డిజైన్ చేసేటటువంటి సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ మిక్స్ అవుతూ రామానాయుడు గారు విగ్రహంతో ఉండేటటువంటి అవార్డుని 
ఇచ్చేదానికి సాధారణ కదా ఈరోజు తెలియజేస్తూ డెఫినెట్ గా మా ఇండస్ట్రీ తరఫున దీన్ని లీడ్ చేసి సురేష్ బాబు గారి నాయకత్వంలో చేస్తామని చెప్పి సర్వీనంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం నేడు ఆయనకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు చెప్తామండి మేము ఆయన లేడు అని మేము ఎప్పుడు అనుకోం ఎంతమంది నటీనటులు ఎంతమంది దర్శకులు ఆయన పేరుతో ఆయన చలవతో ఆయన ఆశీస్సుతో ముందుకొచ్చారో మాకు తెలిసాడు ఒక మాట ఇస్తే ఆయన నేను సార్ ఇది నేను మాట ఇచ్చాను సచరిష్యందుడు మనం చదువుకున్నాం రామనాయుడు గారిని మనం చూసామండి మాట ఇస్తే నెరవేర్చుకునే మహానుభావుడు డాక్టర్ డి రామానాయుడు గారు ఆయన్ని మా జన్మలో ఎందుకు మర్చిపోలేమంటే మొట్టమొదటిసారిగా ఒక పెద్ద సినిమా ఇద్దరు హీరోల సినిమా ముందడుగు బాతో రాయించారు ఆయన దానికి ఏదేదో పేర్లు చెబుతున్నారు మన ఏమో ముందడుగు అన్నాడు ఏ ఎవరికి పాత సినిమా వచ్చిందా ఇంకేమన్నా చెప్పండి అని గౌకిని మా అన్నయ్య అన్నాడు ఏంటండి మీతో ముందడుగు ఏమిదా ఉంది వస్తా అంటే మీరు వెనకడిగి వస్తున్నారు భలే సెంటిమెంట్ మీద తగ్గు పెట్టావాయా అయితే ఇది ముందడుగే అని ఎప్పటికీ ఆ పాతిక వారాల ముందడుగు రామానాయుడు గారి చివరి రోజుల వరకు ఆయన పక్కనే ఉండేదండి ఆ షీల్డ్ ఆ ముందడుగు అలా వేస్తూనే ఆయన ముందుకొచ్చారు ఇంకా ఆయన మర్చిపోలేదు ఏంటంటే మాకు కథానాయకుడు రిలీజ్ అవగానే మా డబ్బులు మాకు ఇచ్చాడు అండి ఆయన కానీ నాకొకటి మా అన్నయ్య ఒకటి రెండు కార్లు పంపించాడు పెద్ద హిట్ ఇచ్చారయ్యా అని మా మొదటి కార్లు రామానాయుడు గారు పంపితే మా ఇంటికి వచ్చినాయి అని ప్రతిత్వాన్ని హిట్ అవగానే మేము కొనుక్కున్న అపార్ట్మెంట్లో డబ్బులు పంపించాడండి ఆయన మీ మొదటి ఇల్లు కూడా నాలు అవ్వాలి అని నేను ఈ రోడ్డు మేము నడిచినప్పుడల్లా అది చూస్తాడు నాకు గుర్తొస్తా ఉంటుందండి రైతు రాజ్యం మీరు డైరెక్ట్ చేయండి అయ్యా ఈ పన్నెండు వందల గజాలు మీ ఇద్దరికి చివరి ఆరు వందల గజాలు ఇస్తా అన్నాడు మేము ఆ పని చేయలే అప్పుడు కానీ దాన్ని చూస్తా ఉంటే రామనాయుడు గుర్తు వస్తా ఉంటాడు ఆయన ఎందుకు అన్నాడు మేము ఎందుకు తీసుకోలేకపోయాము అంటే ఒక సాంకేతిక నిపుణుడిని ఒక నటుడిని ఉత్సాహపరిచి అతని అతనికి ఇవ్వాల్సింది ఇస్తూ కూడా అతనికి బోనస్ లాగా తీసుకెళ్లే మహానుభావులు ఎంతమంది ఉంటారు మాట తప్పకుండా ఏమైనా నీతో డైరెక్షన్ అన్నానని నాతో సర్పయాగం తీయించాడు ఆయన చాలా దాన్ని హిందీలో పడదు ఏమన్నాడు మీ దండం పెడతాను గురువు గారు నాకు వద్దన్నాన్ని అందుకని అలాంటి మహానుభావుడు జూన్ ఆరు పుట్టాడు అనుకుంటామండి కానీ మా దృష్టిలో ఆయన మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు పుట్టినరోజులు ఆయనకి ఎందుకంటే అంతమంది ఆయన్ని ప్రేమించే సాంకేతిక నిపుణులు ఇక్కడ ఉంటారు ఆయనకి మరొకసారి నా జేజేలు చెప్పుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వేదిక మీద పెద్ద ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ రామానాయుడు గారు విక్రమ ఆవిష్కరించిన సురేష్ బాబు గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాం ఇక్కడున్న ఈ మూడు విగ్రహాలు లేకపోతే ఈ హైదరాబాద్ లో ఫిలిం నగర్ అనేదే లేదు మనకి చెన్నారెడ్డి గారే ఫిలిం నగర్ కి ముందు వంద ఎకరాలు ఇచ్చారా రోజున తర్వాత దాసనాయంద గారు రామానాయుడు గారు కలిసి ఈ ఫిలిం నగర్ ని డెవలప్ చేశారు ముఖ్యంగా ఫిలిం నగర్ కి ఆయన ఏం చేశారు అని మనం చెప్పుకోవాలంటే ఇక్కడ రామానాయుడు కళామండపం అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇక్కడ వచ్చింది ఆనాడు రామానాయుడు కళామండపాన్ని గవర్నర్ గారు ఓపెన్ చేశారు కృష్ణకాంత్ గారు ఆ రోజు నుంచి ఇక్కడ డ్రామా ల్యాండ్స్ అని నాటికి ల్యాండ్స్ అనే ఉద్దేశంతో రామానాయుడు గారు ముందుకు వచ్చి డిఎస్ రాజ్ గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ రెడ్డి అందరూ కలిసి అడిగితే అక్కడ రామానాయుడు కళామండపం కట్టించారు తర్వాత ఇదే కాంప్లెక్స్ లోకి ఫిలిం ఛాంబర్ తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో మన కృష్ణ గారి పేరు హనుమంతరావు గారు సిఆర్ ప్రసాద్ గారు వీళ్ళందరూ అడిగితే ఛాంబర్ కూడా ఇక్కడ కూర్చోలేక చేశారు ఆ ఛాంబర్ కి ఎంతో మంది అరవింద్ గారు జగదీష్ ప్రసాద్ గారు రాఘవేంద్ర గారు వీళ్ళందరూ హెల్ప్ చేయగా ఫైనల్ గా మన ఏ శూన్యాని గారు ఆధ్వర్యంలో రామానాయుడు గారు పది లక్షల రూపాయలు ఇచ్చారు ఫిలిం ఛాంబర్ కి అందుకని బిల్డింగ్ తయారైంది లేకపోతే ఆ రోజున ఫిలిం ఛాంబర్ కంప్లీట్ అయ్యేది కదా అంతేకాకుండా మా ఎదురుగా ఉన్న ఫిలిం నగర్ కల్చరల్ సెంటర్ కూడా పదకొండు సంవత్సరాలు డిఎస్ రాజ్ గారు ప్రెసిడెంట్ గా చేసి తర్వాత కేఎల్ నారాయణ గారు కేఎస్ రామారు గారు ప్రెసిడెంట్ గా చేసిన రోజుల్లో అది అసంతృప్తి మిగిలిపోతే రామానాయుడు గారు మేము ఉన్నాను అంటే దానికి ఇరవై లక్షల రూపాయలు ఇచ్చే కల్పనే బ్రహ్మాండంగా తయారు చేశారు కాబట్టి ఈ ఫిలిం నగర్ లో ఎక్కడ ఏ చూసినా కానీ రామానాయుడు గారి పేరు లేకుండా ఏమి లేదు అంతేకాకుండా రామానాయుడు గారి కళామండం పక్కన ఐదు లక్షల రూపాయలు మేకప్ రూమ్ లో కూడా కట్టించారు మాకేంటంటే కొంతతో ఇవాళ ఆయన లేరు కానీ ఆయన విగ్రహం ఉంది ఇక్కడ రోజు ఆ విగ్రహం చూసుకుంటేనే ఆయన ఊళ్ళో ఉన్నట్టుగానే ఫీల్ అవుతాం అందుకని రామానాయుడు గారు ఎప్పుడు కూడా ప్రజల మనసుల్లోనే ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రజలందరికీ మనస్ఫూర్తిగా సెలవు చేసుకుంటున్నాను ఆయన అందుకని అవార్డు లేవు
ዳዳ ሰዓት አርከ ያባዱ ረቡት ያንከ ያባዱ ባዱ ወሸን የነ ያባዱ ለተፈናሩ ይደሰሎ የነ ፓሻሎ ጭታል ደስታሮ አነ ፓሻሎ ጭታል ወደ አንቲሽና በርካታ ታይኮች ነኝ አይና ወንደ ሲንዋለ ታይጋ ንርምንቻሩ ንርማተ ንርበቸን ጀፕና ማሃን ፓውዳይና ንርማተ እንተ ያላ ወንዳሊ ያላ ቲያሊ ያላ ቀርጭ በታሊ ዴሊኬት ጋር ያላ ሲንዋ ቲያሊ እንጨ ፕኔርፕና ማሃን ፓውዳይና አንከ አደርሰን ተዱ ንርማተ ለከይ አላከይ ኔና አይና ከምሰምሎ ዳዳ ፖሊሽን ሲንዋ ዳክቸር ሲያደው ኔን ወደ ማና ሰቻን ጋር ላጋ ኔን ወደ ሲንዋ ላይ ሄደ ይሰያ ይህ ሳራስ ጋርን ጨፈ ቦይንሱ በራበር ተስ ዳሪሽኑ ኔኑ ክርስታ ጋርን ኔኑ ይደረክ ነው ሄሩ ለሰው አላጋ ሳራ ሲነማሎ ብራነገ ወሰኑ ዳዳ ፈንጀን ሲነማሉ አይነ ከንሰንሎ ኔኑ ፈንጀሰኑ አግጥተና ማሃን ማሃን ፈውዱ ይዋለ ይብጽዋንኪ ማምላ አሃሪ ይችላልኩ ጻላ ሰንትሮስ ፈርጣናኑ አይነ አደር ሰንገ ዲስኮኒ ማና ሰታ ፈረሰማ ንርማተሎ ኢንካ ማንቸ ማንቸ ሲልማ ዲያላኒ አይነ ፋሎ ጋዋላኒ ማና ሰራ ኮርኩንቱ ወይ ዲገር ሲልማ ላይ ነኝ ኦኬ ወከ ፒክቸር ይሉ ቼንጅ ካኒ አይንተ ሰዓለ ሰዶና ዲዋኒ ነን ሶልገነ የም ቪዲትን ላይላው ነው አለ ፈረክንቸሩ ላማና ዲገሩ ሰይስ ግራማጋሩ ወሰራ አብሪካችን አፕሉ ቡክሶ ፈንጭቶ እንዲዋ አከለ ሄልፕ ቼቱን ጎሰሎ ቪዲትን ወላ ራክሪ ወንዶኒ ናቴታ ቡክሰኒ ፈንቺ ዘካ አክሪወናና ረዘንታ ኢንተነ ስፈንቺሰኖ አይሎ የንተ ቸርነቦ ከብ ሞስኩታ ጉዳ ናቡ ፕሪቲ ከርምቶ አንቱንቲ አጥላገ አሰሩ ይንተ ማንዲኪ አይና ባውሽት ቸርዱ ኢሙ ቢያለ ማንዲኪ አይና ተራዶ ዲውተሎ ይን ጋላ የነቶን ሄልፕ ኬሰር ጨፕለመንዲ አይና ካርና ጀንሙዱ ወደ ካርናንተ ፑታዱ ኣ ካርና ሞቶ ያወጥ ተፈንጨ ሞቶ ሚደ አንኒ ባሸሎ ሲልማሩ ንርሚንቸ ንርማቱ ያወረና ወናሮ አንተ ሞቶ ማን ደሰለነ ኣ ጎፖተነ ኣ ፋማይና ይርከ ጨርቱንዲ አይ ነ ጽይትና ዳናል ማሙሉ ዳናል ካዶ ይሄ ኢክቶስ ደሰ ፕሮቴቸር ቸርቹ ወሰበ አይና ክሮፕሮቶስ ደክ ለብሎ ዳናን ጀሰለ ወጥንቱንዲ ኢክቶስ ፓርንጎ ተድ ወጥንቱንዲ ፕሮቴቸር 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 ተየከራ ደተ ያከራ አይ ዳናን ጀስኩንቱ ወስረት ማሃን ባወዶ አይ ነ ኢንካ ኢንካ ማነሎ ነው ነው ካኒ ማናይ ለጋርኪ ማራናም ለዝ ማራናም ለዝ ማራናም ለዝ ባት አይን ቶቲ ወና ባንዶ አንመንዶ ጉንቶ ወሩን ማጥሎ ቾ አይን ተደል ቶቲ ጨናለ ቶ ጎዳ ያውርቱ አታ መለጋላ አታ መልጋ ወራንዲ አይን ወከ ስቴጅ ሩና ብክቲ ላጋ ያውርና ኤልቲ አታ እፕሩ አይን ደግኒ ጂ 20 ቢሄቪየር ወንዴ ጋዱ አይን ወከ ትሩ ንርማተ ఇప్పుడు సురేష్ ప్రొడక్షన్ సురేష్ బాబు గారు ఉన్నారు నిర్మాత డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎగ్జిక్యూటర్ అని బట్ ఆయన ఎంత సేపు నిర్మాత నిర్మాతల గురించి ఆలోచించేవారు ప్రతిపక్షాలకు మహాన్ బాబు డి రామారెడ్డి గారి అభిమానులకు పాత్రికేయ మిత్రులకు నా వందనాలండి ఈ ఫిల్మ్ నగర్ లో అదిగో ముగ్గురు మూర్తులకు ఉన్నారు డాక్టర్ మరి చెన్నారెడ్డి గారు శ్రీ దాస నారాయణరావు గారు డాక్టర్ రామారెడ్డి గారు తెలుగు చలిస్త్ర పరిశ్రమకు ఒక సీఎం గా చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ రావడానికి మూల బేసం మేసిన డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి గారి విగ్రహం అలాగే ప్రపంచంలోనే 150 ముచ్చటాలు తీసి గిన్నిస్ బుక్ రికార్డ్ రాయడం మా గురువు గారు మాక్రో సినిమాను హైదరాబాద్ లో నిర్మించి దర్శకత్వం వహించి సినిమా పరిశ్రమ కుస్తరతకి దాతం చేసిన మా గురువు శ్రీ దాస నాడార్ విగ్రహం అలాగే ప్రపంచంలోనే వందకు పైగా చిత్ర తీరుగా కాకుండా ఒక గిన్నిస్ బుక్ రికార్డ్ హోల్డ్ కాకుండా భారతదేశం అన్ని బట్టలను కూడా చిత్ర నిర్మించి ఏ నిర్మాత ప్రతిచేరేసుకొని దర్శకుల్ని నటుల్ని ప్రతిచేర్చి ఆయన ధర్మనే సాధ్యం సాధ్యం చేసుకొని ఈ సినిమా పరిశ్రమ అమోఘంగా ప్రతిపరించేవారికి ఆయన చేసిన కృషి మరుపుతోట పట్టెట్టు అలాంటి అనేడు శ్రీ రామారెడ్డి గారు ఆ ముగ్గురు మూర్తి కార్యకర్తలకు నిజంగా 
మన భావిస్తున్నాను ఇక రామారావు చాలా మంది మహాత్మ చెప్పారు నేను చెప్తున్నా మీరు చెప్తారు ఆయనలో ఎంత ఎంత గొప్పతనం వచ్చిందంటే నా ఫీలింగ్ నారాయణ తమ్ముళ్ళు ఓకేనా తమ్ముళ్ళు ఓకే సార్ ఏం సార్ మీ అచీవ్మెంట్స్ ఇలా హ్యాట్స్ అప్ సార్ నాకు చాలా ఆనందం ఉన్నట్టుంటే నారాయణ ఏ రంగంలో అయినా సరే నేను నెంబర్ గోల్డ్గా ఉండాలనుకుంటాను అంటాడు నా నెంబర్ వన్గా ఉండాలని దిగ్నాసే ఆమె ఆకాశం అంతా తీసుకుని వెళ్ళింది ఆ మహానుభావుడు చేసిన పనులకి నేను చీరాలలో డాక్టర్ అంబేద్కర్ విగ్రహం ఆవిష్కరణకి వెళ్తే చీరాల కాన్షన్ ఎక్కడికి వెళ్ళి సరే ఆందీవేలు వెళ్తుంటే డాక్టర్ రామానాయుడు కళ్యాణ మండపం డాక్టర్ రామానాయుడు కాలేజ్ డాక్టర్ రామానాయుడు బుష్ షటర్ డాక్టర్ రామానాయుడు హాస్పిటల్ ఏంది ఏంది మహానుభావుడు హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల కెళ్తే రామాయణ రుద్రాశ్రమం రామాయణ స్కూల్ రామాయణ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ రామాయణ స్టూడియో రామాయణ ఎగ్జిబిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్రంట్ ప్రాస్ వాట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఆ మంచి మనిషి ఎంత గొప్ప మానవీయ కోణం ఉన్న మహామనిషి అటువంటి ఆయన అన్నాను సార్ ఒక లిజెండ్ గా వెళ్ళి పేరు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇంత గొప్ప మంచి మనసు మీరు దయచి ఇలా సేవలు చేయండి సార్ రాజకీయాలు ఉన్నారు సార్ అన్నాను నేను రాజకీయాలు పట్టు ఉన్నాడని అన్నాడు ఆయన రాజకీయాలు పట్టున పడాపోయినా సరే ఒక మనిషిగా ఒక వ్యవస్థగా మహానుభావుడు ఆయన చేస్తున్న కృషి మేము అసలు అనంగ సామాన్యం అండి పర్సనల్గా నాకు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు నా సినిమా రిలీజ్ టైంలో నేను మార్నింగ్ అయితే కూడా అది ఆరు గంటలు ఐదు గంటలు నాలుగు గంటలు చూడకుండా నారాయణ రా ఏం కాదు నీకు సార్ నాకు హెల్ప్ కావాలి సార్ ఫస్ట్ చేసుకోండి ఆయన సో ఆ మహానుభావుడు అంత మానవీ కోణం ఉన్న మహానుభావుడు ద బెస్ట్ హోమన్ బీయింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ కాంబినేషన్ మార్క్స్ సో ది బెస్ట్ హోమన్ బీయింగ్ ఇస్ ద అవర్ రామానాయుడు గారు గొప్ప మాననీయ మూర్తి అలాగే మాననీయ మూర్తికి ఇక్కడ వాళ్ళ విగ్రహం పెట్టడం ఆయన పెట్టిన ఈ విగ్రహానికి ఆయన పుట్టినరోజు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ పుట్టినరోజు నేను భావిస్తూ ఈ టైంలో ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ని ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా మిత్రుల ఎలాగైతే ముగ్గురు మూర్తి విగ్రహం మనం అందంగా బాగా చూస్తున్నాము అలాగే ఆ రోడ్డు మీద రోడ్డు వెంకయ్య గారి విగ్రహం కానీ నాగయ్య గారి విగ్రహం కానీ సముద్ర సూనియర్ సీనియర్ విగ్రహాలు కానీ ఆ చూస్తుంటే ఏడు పుస్తుందండి ఏదో బొమ్మల కొలు బొమ్మలు అలా పడేశారు దయచి కళ్యాణ్ గారు పెద్ద మీరు ఆ విగ్రహాలు మహాన్ మహా సంపద మహా మహానీయులాడు ఆ వాళ్ళ విగ్రహాలు కూడా కనపడేట మంచిగా గౌరవప్రదంగా చేసి నిర్మించాలని కట్టాలని నేను మనసుతో కోరుకుంటానండి చాలా టూ మచ్ ప్రాణం ఉంటాయి నేను బొమ్మల నాకు బొమ్మలు నాకు బొమ్మలు ఎవరి మెయిన్ చూడండి ది లెజెంట్ ఎల్వి ప్రసాద్ రా విగ్రహం చూడండి అది మన గర్వం ఎల్వి ప్రసాద్ రోడ్ ఎల్వి ప్రసాద్ విగ్రహం అలా ఉండాలి విగ్రహాలు ఆవిష్కరించే కాబట్టి ఫిల్మ్ ఛాంబర్ వారు ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ వారు ఈ మహనీయుల విగ్రహాన్ని అడిగిన మన సీఎం గారిని అడిగిన మన సీఎం గారిని బ్రహ్మాండంగా వచ్చండి నెంబర్ వన్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ టూ చెన్నైలో రామానాయుడు గారు అమోఘంగా పెరిగిన మహాతల్లి చెన్నై మీ అందరూ కూడా అక్కడే పుట్టి పెరిగింది పుట్టినా సరే ఇండస్ సాంబార్ ఇది మేము గొప్ప ఏమండి చెన్నైలోనే అలాగే మద్రాసులో మీరు నమ్మండి మిత్రులారో నాగి గారి విగ్రహం పాల్గల పరకు మూడు మరేసారండి కాకరెట్లో బియ్య బచ్చాలు బాగా అండి కాబట్టి కళ్యాణ్ గారు పెద్దలారా నాగయ్య గారి విగ్రహం కూడా పాండి పదర్లో అందరు కనపడేట్టుగా తెలుగు జాతి గౌరవించినట్టుగా ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నానండి థ్యాంక్ యూ మై ఫ్రెండ్స్ నమస్కారం అండి ఈ రోజున మా నాయుడు గారి సభలో పాల్గొనటం నాకు చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను పెద్దలు అందరూ కూడా ఆయన గురించి చాలా రకాలుగా ఎన్నో రకాలుగా ఆయన యొక్క గొప్పతనం ఆయన ఒక కీర్తి చెప్పారు నేను ఎక్కువగా చెప్పకుండా రెండు మాటలు మాత్రం చెప్పదలుచుకున్నాను మనుషుల్లో మహనీయులు కొంతమందే ఉంటారు ఆ మహనీయుల్లో రామానాయుడు గారు ఒక ఆయన ఎందుకంటే ఆయన గొప్ప మానవతావాది ఆయన ఒక గొప్ప నిర్మాతే కాదు గొప్ప మానవతావాది నేను నటుడు అయిన తర్వాత ఒకే బ్యానర్లో ఎనిమిది చిత్రాలు ఆయన సిస్టర్ కన్సర్న్ కానివ్వండి ఆయన బ్యానర్ కానివ్వండి ఎనిమిది చిత్రాలు నటించిన నేను ఎప్పుడు చేయలేదు ఒక రామానాయుడు గారి దగ్గర ఆయన కన్సర్న్లోనే ఎనిమిది చిత్రాలు నటించాను ఆయనకి నాకు ఉన్నటువంటి అవినాభావ సంబంధం తండ్రి కొడుకు లాంటిది ఎవరికీ తెలియని విషయం ఈ రోజున ఒకటి చెప్తాను నేను కూడా నిర్మాతకు ఎంటర్ అయింది కాబట్టి నిర్మా సినిమాలు తీశాను కాబట్టి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక రెండు మూడు సినిమాలకి మాత్రం ఒకసారి యూనిట్ అంతా మేము బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు నన్ను ఒక పక్కకు పిలిచి శివకృష్ణ ఇవాళ మధ్య నుంచి నేను రావట్లేదు నువ్వు నిర్మాత నీకు తెలుసు సాయంకాలం లోపల నువ్వు కంప్లీట్ చేసుకుని మళ్ళీ వచ్చేయాలి స్టూడియోకి ఇగో నేను నేను అనుకున్న సీన్స్ ఇవి జాగ్రత్త సుమన్ నువ్వు ఒక నిర్మాతగా వ్యవహరించు అని చెప్పి నాకు రెండు సార్లు బాధ్యత అప్పగించారు చాలా గొప్ప వ్యక్తి డివోషన్ డెడికేషన్ 
డిసిప్లిన్ ఈ మూడిట్లకి నిర్వచనం రామానాయుడు గారు అటువంటి మహానాయుడు అటువంటి మహానుభావుడు మరి ఈ రోజు మనలో లేకపోవడం చాలా దురదృష్టకరమైన ఆయన ఒక వారసత్వం గా నుండి లెజెండరీ గా నుండి సురేష్ బాబు గారు ముందుకు తీసుకెళ్తారని రాబోయే కాలంలో ఎవరైనా సరే ఏ నిర్మాత అయినా సరే సినిమా తీయాలి అని అనుకుంటే మాత్రం మీరు అందరికీ ఒకే ఒక చిన్న విన్నపం అది ఏమిటంటే ఆయన యొక్క జీవిత చరిత్ర ఎవరన్నా చదివి ఆయన గురించి తెలుసుకుని ఆయన సినిమాను ఎలా తీశారని తెలుసుకుంటే మాత్రం మీరు తప్పకుండా హండ్రెడ్ డేస్ సినిమా ఇస్తారు కాబట్టి ఒక డిక్షనరీ మన లైఫ్ లో కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని పదాలకు అర్థాలు దొరకవు దానికి ఎప్పుడన్నా మనం డిక్షనరీ తీస్తే ఇమీడియట్ గా మనకు అందిస్తూ తీస్తున్నారు మరి అంత డబ్బు పెట్టి అది రావడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు అదే రామానాయుడు గారు ఇంత ఖర్చు పెట్టి అంత డబ్బు రావడానికి ప్రయత్నించాడు సాధించాడు ఆయన అలా నెంబర్ ఆఫ్ టెక్నీషియన్స్ కి ఆర్టిస్ట్ కి పనిచేయడానికి దోహద కలుగుతుంది అలాగే ఈ రోజుల్లో కూడా ఆయన పద్ధతిని ఆచరించి నెంబర్ ఆఫ్ పిక్చర్లు తీస్తూ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ కి టెక్నీషియన్స్ కి అవకాశం ఇచ్చి సినిమా పరిశ్రమ కలకలాడేటట్టు చేస్తారని నా ఒక చిన్న కోరిక హలో అందరికీ నమస్కారం రామానాయుడు గారి గురించి పెద్దలందరూ చాలా విషయాలు చెప్పారు ఆయన ఒక పెద్ద లెజెండరీ వారితో ఉన్న అనుబంధం ఒక చిన్న మాటలో నేను చెప్తాను నేను ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీకి రావడం రామానాయుడు గారి తోడి కోడలు సినిమాలో ఇన్స్పెక్టర్ క్యారెక్టర్గా చేస్తూ తలకోనలో రామానాయుడు గారు నేను ముప్పై రోజులు ఉన్నాం చాలా ఆయనతో ఉన్నన్ని రోజులు నిజంగా ఆయన నాలుగున్నర గంటలకు లేచి అందులో చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఉండ్రి జయదిద సూర్య చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఉండ్రి అందరినీ వారు లేపేవారు లేపిన తర్వాత ఫస్ట్ షాట్ ఆరు ఆరున్నర కల్లా ఫస్ట్ షాట్ తీసేవారు అలా ఆయనతో ఒక ముప్పై రోజులు నేను అక్కడ గడిపాను అప్పుడు నేను సెంట్రల్ బ్యాంక్ చైర్మన్గా ఉండి టీడీపీలో అక్కడ దగ్గర ఉండే సర్పంచ్లు కానీ వాళ్ళు కానీ రోజు మాకు వెరైటీ వెరైటీ ఫుడ్ తెచ్చి పెట్టేవారు ఆ రోజు నుండి వారితో నాకు మంచి అనుబంధం ఏర్పడింది ఆ తర్వాత వారి స్కూల్లోనే నేను సినిమాలు చేయడం నాకు చాలా అనువుగా ఏర్పడింది అంత మంచి వ్యక్తి ఇండస్ట్రీలో లేకపోవడం అనేది నిజంగా చాలా బాధాకరం ఆయన ఉండడం వల్లనే ఇవాళ ఇండస్ట్రీ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఇంత కలకలాడుతుందని అందరు కూడా ఇంతవరకు పెద్దలు కూడా చెప్పి ఉన్నారు వారు చేయని అంటే వారు చేయని సహకారం అంటూ అడిగితే సహకారం అంటూ ఏది అడగని అడగకుండానే చాలా సహకరించేవారు అలాగా నాకు నాలుగైదు సినిమాలు క్లాబ్ కూడా కొట్టారు నాకు సినిమా రిలీజ్ కూడా సపోర్ట్ చేశారు అలాంటి మంచి వ్యక్తి పేరు పైన ఈరోజు సురేష్ బాబు గారు మంచి ఊరేయంతో అలాగే కళ్యాణ గారు ప్రొడ్యూసర్స్కి బెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్గా అవార్డు ఇస్తాను ప్రకటించడం నిజంగా వారికి నా ప్రత్యేక అభినందనలు తెలుపుతూ ఇంత మంచి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు నాకు కూడా సంతోషంగా ఉంది అందరికీ మరొకసారి థ్యాంక్ చెప్తూ ముగిస్తాను థ్యాంక్ యూ ఎవ